नमस्ते वेलकम टू साईराम संपतराव एजुकेशन ओके मन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज मन दादापू एन वीडियो कंप्लीट दादापू मन मेजर टापिक मेजर टापिक पर कंप्लीट प्रियांबल फंडमेंटल ड्यूटी मैद डीपीएसपीस अलग प्रेस वैस प्रेस एवल्यूशन काट्यूशन असैम्ली ओके ना सो इला मन चुस्को अलग मैं पीएम कौन कौन मिनीस्टर्स वीडियो अने अड्डा ओके ना सो ई रोज वीडियो अटारनी जनरल विवरी बोतना ओके ना अटारनी जनरल सो तीन को ड्यूटी ए पार्ट सो तीन की इवबड़न फंक्षन एके सो तीन गुरी मैं डीटेल तेसकदा सो ई पार्टी टापिक मीद मन की एमसीक्यूस एला फ्रेम चैसा प्रीविय इयर क्वेश्चन वाट चूसी वाट डिस्कसक ओके सो ग्रूप टू ग्रूप थ्री ऐसपरेंट्स एवरते उ दयचे सीरीज मिसकें चाल चला यूजी सपर एक्सक्लूजे सीरीज स्टार्ट जरिए सो असल मिसक ओके सीरीज ने चाल मंद एंक एंकरेज चाल चाल थैंक्स अंडी सो पार्टिसपेशन अने चूस्ना सो पार्टिस पार्टिसपेट चाल चाल थैंक यू ओके इंकेक वीडियो के लिए सो वीडियो ने वन पाइंट टू फै एक्स वन पाइंट फाइव एक्स स्पीडको चूँगी त्वर त्वर का रिविजन अड़ा ओके अटारनी जनरल टापिक चलवक उंटे दयचे अटारनी जनरल टापिक चलवें दिन तरह एमसीक्यू सीरीज चूँ इप्ड चूस्ते ऐडिया वो वीडियो चूस तरह अटारनी जनरल टापिक चावते टापिक नीचे क्वेश्चन अने बैठक ओके सो लेको वीडियो तेदा इट्स मी पवन वेलकम टू साईराम संपत् एडुकेशन अंड गेट इन टू दीडियो या चूँ हू अडवैज द गवर्नमेंट आफ् इंडिया आगल मैटर्स सो गवर्नमेंट आफ् इंडिया ओके लीगल मैटर्स मैद एवर अडवैजार अड़ना सो आसर वे अटारनी जनरल आफ् इंडिया अंडी सो अटारनी जनरल आफ् इंडिया सो अटारनी जनरल आफ् इंडिया गुरी मैं ने वीडियो ओके सो आर्टल सी सिक्स एदेते आर्टल सी सिक्स इन पार्ट फाइव पार्ट फाइव आफ् इंडियन काट्यूशन प्रोवैड्स फर् द आफी आफ द अटारनी जनरल आफ् इंडिया अर्थम हो सो मन पार्ट फाइव अंटेटी यूनियन एग्जिक्यूट अर्थम हो सो अटारनी जनरल ईज पार्ट आफ द यूनियन एग्जिक्यूट अर्थम हो सो पार्ट फाइव आर्टल सी सिक्स एदेते मन अटारनी जनरल गुरी चूस्ता ओके ओके हिईज द फस्ट अंड हईयेस्ट ला आफीसर् अर्थम हो ईज द फस्ट अंड हईयेस्ट ला आफीसर् आफ् इंडिया ओके क्लियरा सो इधर गुर्त अटारनी जनरल आफ् इंडिया अगर मन को आर्टल सी सिक्स गुर्त रही अंड ईज पार्ट आफ द यूनियन एग्जिक्यूट यूनियन एग्जिक्यूट मन की इंकेवर उ प्रेसीडेंट वैस प्रेस प्रईम मिनीस्टर सेंट्रल कौन आफ् मिनीस्टर्स अलगे अटारनी जनरल आफ् इंडिया वील मन की पार्ट आफ् यूनियन एग्जिक्यूटन ओके रईट सो इंको इंको विषय अटारनी जनरल अनेवा हिईज नाट ए पार्ट आफ् ज्युडीशरी गुर्तपे ओके नाट ए पार्ट आफ् ज्युडीशरी रईट गुर्तपे चाल चाल इंपारटे अंड अटारनी जनरल अने सो गवर्नमेंट तरफ एवं प्रोसीडिंग्स उ गवर्नमेंट आफ् इंडिया तरफ एवे के उ केसेस वाट सुप्रीम कोर्ट का हईकर्ट का आन दिहाफ आफ् गवर्नमेंट तरफ तुम उम्मीद जो ओके रईट हि अपीयर्स इन दुप्रीम कोर्ट आर् इन एनी हईकर्ट आिहाफ आफ द गवर्नमेंट आफ् इंडिया रईट सो गवर्नमेंट आफ् इंडिया तरफ एवं केसेस वस्तो आ वादा की उ पर्सन एवर अटारनी जनरल आफ् इंडिया इज इट क्लियर अर्थम हो अर्थम हो अंत गवर्नमेंट आफ् इंडिया रिटेड केसेस एवं उ आ केस तरफ मन की वादेवर अटारनी जनरल आफ् इंडिया सुप्रीम कोर्ट का हईकर्ट का क्लियर अर्थम हो सो अटारनी जनरल आफ् इंडिया मन की अन मन गुर्त रहा आर्टल सी आर्टल सी सिक्स एवर गुरी माटड़ अटारनी जनरल आफ् इंडिया हिईज पार्ट हिईज यूनियन एग्जिक्यूट पार्ट फाइव मन की एक्सक्लूज यूनियन एग्जिक्यूट अन्ट रईट अंड He is the first and highest law officer of India, right? He is not a part of the judiciary. So government तरफ़ना माने cases वादिस नड़ गया था नहीं ये पुरी इन a part of judiciary नाटे कादंडी. He is not a part of the judiciary. चाला चाला important point. कुत्ते बैठ कौन है? And 
తన చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున ఉన్న రిలేటెడ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేసెస్ తరపున సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ తను రిప్రజెంట్ చేసి వాదించడం అనేది జరుగుతుంది ఈజ్ ఇ క్లియర్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక లీగల్ మ్యాటర్స్ని అడ్వైజ్ చేసేది ఎవరంటే ఏ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ అయిందా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హోల్స్ ఈజ్ అవర్ ఆఫీస్ జ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకనంటే యాక్చువల్లీ మనకి ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటాడని చెప్తుంది హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ అంతే సో హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్ర ప్ర పిఎం ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు తన సొంతంగా ఏది చేయడండి ఆన్ అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రిన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చెప్పిన తర్వాతనే ఆ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పర్సన్ మనకి అపాయింట్ చేయబడుతుంది క్లియరా రైట్ ఓకే సో ఎలా సో ఇప్పుడు తిననే అపాయింట్ చేయాలంటే ఎలా సో తనకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేవి చూసుకుంటే యాక్చువల్ మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో తన క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి మెన్షన్ చేయలేదు అర్థమవుతుందా సో కానీ ఒక కన్వెన్షన్ పద్ధతిలో తిననే అపాయింట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి అంటే లైక్ ఒక మెథడ్ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఒక పద్ధతిలాగా తనని కాల్ అపాయింట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం సో యాక్చువల్లీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదండి తన యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఇలా ఉండాలి ఎంత ఉండాలని ఓకేనా దట్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ యాజ్ ఎ కన్విన్షన్ వీ ఫాలో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు జడ్జికున్న క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట అర్థమవుతుందా రైట్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ జడ్జికి ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్గా ఉంటారో ఆ క్వాలిటీస్ అట్లాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న పర్సన్ కానీ మనకి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రెసిడెంటే మనకి అపాయింట్ అపాయింట్ చేస్తాడు అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది అనేది మనకి మెన్షన్ చేయబలేదండి ఏ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయబడలేదు కానీ ఒక పద్ధతిగా ఒక కన్విన్షన్గా మనం ఫాలో అవ్వకుండా వస్తున్నాము దాన్నే ఆ క్వాలిఫికేషన్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ జడ్జికి ఎవరైతే అర్హులో అట్లాంటి క్వాలిఫికేషన్సే ఉండాలి సో సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ జడ్జికి మన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటండి అవ్వాల్సినవి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని జడ్జ్ సో ఫస్ట్ వన్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ వన్ హీ మస్ట్ బి ఐదర్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అర్థమవుతుందా ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ వస్తాను ఫైవ్ ఇయర్గా ఐదర్ ఆఫ్ జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్టుగాను లేదంటే టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ అడ్వకేట్గాను ఉండాలి హైకోర్టులో సో జడ్జ్ ఆఫ్ సూ జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్టు కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా అడ్వకేట్ ఆఫ్ హైకోర్టు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అర్థమవుతుందా సో ఇలా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న పర్సన్ని మనం సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ జడ్జి కింద మనం అపాయింట్ చేయబడతాం అపాయింట్ చేస్తాం సో అదే క్వాలిఫికేషన్స్ మనకి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటే ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఆన్ అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఏజీ అని మనకి అపాయింట్ చేస్తాడు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు ఈ ఏజీ ఇప్పుడు ఒక అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రిమూవల్ అనేది కూడా మన రిమూవల్ చూసుకుంటే రిమూవల్ అనేది మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయబడలేదు అర్థమవుతుందా మనకి తన యొక్క టర్మ్ కానీ రిమూవల్ కానీ అనేది మెన్షనే చేయలేదు ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో కానీ ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఈ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎప్పుడైనా తీసేయచ్చండి అర్థమవుతుందా సో ఇట్ వాజ్ హీ వాజ్ డిపెండ్ అపాన్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో ప్రెసిడెంట్ ప్లెజర్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నాడు అంటే అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్రన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ప్లెజర్ మీదనే కదండి అంటే ఒకవేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే పర్సన్స్ ప్రెసిడెంట్కి చెప్పి తిన తీసేయమంటే తీసేయడమే కానీ మనకి ఆన్సర్ ఏమేసా మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఏమేస్తారు అంటే అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఎస్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుందా రైట్ అర్థమవుతుందా సో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరి చేత అపాయింట్ చేయబడుతున్నాడు ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్ చేయబడుతున్నాడు ఆన్ అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్లస్ కౌన్సిల్
కానీ ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఈ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా పర్సన్ ఎప్పుడైనా రిమూవ్ చేయొచ్చు తన ఇష్టం అర్థమవుతుందా క్లియరా రైట్ సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ చూసుకుంటే హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హోల్స్ ఈజ్ అవర్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ సో ఆన్సర్ మనకి ఏంటండి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ మనకి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే క్యాగ్ ఈ తన రిమూవల్ అనేది మనకి బోత్ ఆఫ్ హౌజెస్లో అనేది ఒక ప్రొసీజర్ అనేది జరుగుతుంది అండి మిస్బిహేవియర్ జరగనో లేకపోతే ఇన్కాపబిలిటీ ఇన్కాప్ ఇన్కెపాసిటీ ఉండడం వలన సో క్యాగ్ అనేది రిమూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కానీ బోత్ హౌజెస్లో ఒక ప్రొసీజర్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఈ ఆప్షన్ మనకి తప్పు అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అనేది ఇది కూడా సో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఈస్ ఆఫీస్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద రెజల్యూషన్ అని అనమాట ఒక రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ చేసి టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బోత్ హౌజెస్ పార్లమెంట్ అర్థమవుతుందా సో తిన ప్రాసెస్ అనే తిన రిమూవల్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా మనకి ఒక రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనేది ద్వారా బేస్ బేస్డ్ ఆన్ రిజల్యూషన్ అనే ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట సో అది మనకి ఆ హౌజులో అనేది కూడా కొంచెం ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కూడా మనకు కాదు సో స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ కూడా చూద్దాం సో స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ కూడా తిను ఎలా రిమూవ్ చేయబడతాడంటే ఒక రెజల్యూషన్ ద్వారానే మనకి లోక్సభలో సారీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ కూడా ఈ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ బై ఏ రెజల్యూషన్ పాస్ అనమాట ఓకేనా ఒక మెజారిటీ అనేది పాస్ అవ్వాలి ఒక మెజారిటీ అనేది రావాలి ఆ రెజల్యూషన్కి ఓకేనా సో ఇలా వీళ్ళు మనకి ప్రెసిడెంట్ ఈ సో ఈ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక్కడికే మనకి ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ రిజల్యూషన్ ఉండదు ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్ ప్రెసిడెంట్ తీసేయడమా తీసేయడమే ఇంకా అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున తిని కేసెస్ అనే వాదించడం అనేది చేస్తున్నాడు సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ హై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున మనకి ఏదన్నా ఏమంటారు రివర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున కాకుండా అగెన్స్ట్గా మాట్లాడితే మాత్రం తను తీసేయడం అనేది జరుగుతుందండి హీ విల్ బి రిమూవ్డ్ అర్థమవుతుందా అది లిమిటేషన్ అనమాట హీ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ ఏదైతే కేసెస్ అవైతే ఉన్నాయో ఆ అగెన్స్టే ఉండకూడదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ అర్థమవుతుందా తనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అగెన్స్ట్గా ఉండి మాట్లాడకూడదు రైట్ అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి హౌ ఈజ్ ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్మెంట్ గురించి అడుగుతున్నాడు బై ద పార్లమెంట్ కాదండి పార్లమెంట్ అనేది అపాయింట్ చేయబడదు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి చాలా చాలా అపాయింట్ అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి దాదాపు ప్రెసిడెంట్ చేతనే చేయబడుతుంది ఓకేనా సో మీరు ప్రెసిడెంట్ అనే వాడు కూడా అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి ఎవరెవరు చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఒక క్లారిఫికేషన్ అనేది తెచ్చుకోండి సో చిన్న టాపిక్ అది మీరు చదవండి ఓకేనా బై ద ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మనకే ఏజీఏ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ చేత అబౌన్ చేయబడతాడు బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఒకవేళ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పిఎం ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ పార్లమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ రాంగ్ అవుతుంది ఓకేనా బై ద చీఫ్ జస్టిస్ నో అండి బై ద స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ నో ఓకేనా అర్థమవుతుందా సో మీకు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ అని ఇచ్చాడు బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అన్నాడు సో మీరు ఇక్కడ ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ టూ స్టేట్మెంట్స్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండొచ్చు సో ఓకేనా ఈ బీసీలో అరే బై ద ప్రెసిడెంటే కదా ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఇచ్చాడు కదా సో పార్లమెంట్ అనేది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నట్టు అట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఎగ్జామ్ అన్న టెన్షన్ అనేది ఉంటుందండి ఎవరికైనా సో ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో మీరు ఇలా రివిజన్ చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా మీరు ఆన్సర్ పెట్టాలి అరే ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఇచ్చాడు పార్లమెంట్ కాదు సో ఇక్కడ పిఎం ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటేనే మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు చూసుకొని ఈ ఆప్షన్ కొట్టేసుకొని అప్పుడు బిఈ అనేది కరెక్ట్ పెడితే అప్పుడు మీ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది క్లియరా సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు మైండ్ అనేది మీకు ఏమంటారు ఇలా పని చేయాలండి ఒకవేళ మీరు అటు ఇటు ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ ఎలిమినేషన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అటీట్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ అనే
सो आ क्लारीफिकेसन अने मेटन चयी रईट नैक्स्ट क्वेश्चन के चूँ हू एमंग इज द फाइंग इज़ कंसीडर् टू बी द फस्ट ला आफीसर् आफ् गवर्नमेंट आफ् इंडिया नीन इंदाकने चपा अटर्नी जनरल आफ् इंडिया ही इज़ द हई फस्ट अंड हईयेस्ट ला आफीसर् आफ् इंडिया इज़ द फस्ट अंड हईयेस्ट ला आफीसर् आफ् इंडिया एवर एजीआई अटर्नी जनरल आफ् इंडिया मर सैकंड ला आफ मर सैकंड एवर सर आने सोलीस्टर जनरल अंडी ओकेना सोलीस्टर जनरल गुरी उ ओके ना अभी चाल अंत अंत इंपारटेट का सो मन की एजीआई सोलीस्टर जनरल अनेंटर ओके सो मन की अडवकेट जनरल आफ् स्टेट उठा अभी चलवाली ओके सो इन मन की फस्ट अं हयेस्ट ला आफीसर एवर अटर्नी जनरल आफ् इंडिया सो इन आंसर एम हो सी अवतनी ओके सैकंड ला आफीसर एवर सोलीस्टर जनरल आफ् इंडिया अर्थम हो क्लियरा नैक्स्ट क्वेश्चन के द अटर्नी जनरल आफ् इंडिया हीज़ ए लीगल अडवैजर टू लीगल अडवैजर एवर की पनचे प्रेसीडेंट आफ् इंडिया का, का प्रेसीडेंट आफ् इंडिया चत अपाइंट चयड़ता प्रईम मिनीस्टर का, का प्रईम मिनीस्टर् प्लस कौनल आफ् मिनीस्टर्स वीलू अडवैजे प्रेसीडेंट अने अटर्नी जनरल आफ् इंडिया अपाइंटा लोकसभा नो गवर्नमेंट आफ् इंडिया इज़ द करेक्ट आसर गुर्तपेको अटर्नी जनरल आफ् इंडिया अने पर्सन गवर्नमेंट की पंचे इला केस सुप्रीम कोर्ट हईकर्ट अे केसेस एवतो लीगल प्रोड्यू प्रोसीडिंग्स उ दाखिल पनचे अर्थम हो क्लियरा चूँ हू एमंग द फाइंग शेल हाव द रईट आफ् आड़ इन आल को इन द टेरीटरी आफ् इंडिया इन द पर्फॉमें आफी ड्यूटी ओके सो हेम द शेल हाव द रईट टू आफ् आड़ अंत कूर्चो इन आल को इन द टेरीटरी आफ् इंडिया इन द पर्फॉमें आफ् ड्यूटी ओके ना सो आसर वे अटर्नी जनरल आफ् इंडिया अंडी सो तीन की प्रिवेजेस अनेबड़ने सो अवेटे ही क्या अटैंड मीटिंग्स आफ पार्लमें अर्थम हो सो पार्लमें मीटिंग्स एवतना इवन अटैंड एवर मन अटर्नी जनरल आफ् इंडिया ओके पार्लमें ही कांट वोट अर्थम हो क्या अटैंड द पार्लमें मीटिंग्स बट ही कांट वोट अर्थम सो इत पाइंट गुर्तपेको ही कैनाट वोट इन एनी हाउस ओके सो इंकोटे तीन अटैंड अवच्छ ही क्या अटैंड टू एनी को इन इंडियन टेरीटरी सो चूसरा सो अटर्नी जनरल आफ् इंडिया और फंक्षन एटे तुम अटैंड अवच्छ एनी को इंडियन टेरीटरी उन्नी को तुम्हें अटैंड अवच्छ सो इक मन के अदे अड़ना हू एमंग द फाइंग शेल हाव द रईट आफ् आड़ इन आल को इन द टेरीटरी आफ् इंडिया इन द पर्फॉमें आफ् ड्यूटी ओके अटर्नी जनरल अने मन इंडियन टेरीटरी उर्टना तुम अटैंड अवच्छ रईट नैक्स्ट क्वेश्चन के कंसीडर् द फाइंग स्टेट अब द अटर्नी जनरल आफ् इंडिया ओके He is appointed by the President of India. Absolutely correct. He must have the same qualification as the required for the judge of the Supreme Court. Nin chappa ano qualifications ane vi actual ka Indian Constitution lo mention che bade ledo. Kani ok convention follow ok convention pade thilo mano follow kunte usnam. So a qualifications anti Supreme Court ki judge ki evete qualifications sunayo same ave qualifications vara man Attorney General of India ni mano mo President che ta. अप प्रेसीडेंट अने अपाइंटना अनेक सो इक अदे चुप्तना कदा ही मस्ट हाव द सेम क्वालिफिकेसन ऐस ए रिक्वर्ड फर् फर् जड् आफ द सुप्रीम कोर्ट अदे कदा सो टू अने मन की अब्सल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट सो वन अं टू करेक्ट ही मस्ट बी ए मेबर आफ ऐदर हाउस आफ द पार्लमें अवसरमे लेदी मेबर आफ पार्लमें अने असल अवसरमे ले ओके कैन बी रिमूव बै इंपीचमेंट बै द पार्लमें अट्ना विच आफ दो दी स्टेट सर ही कैन बी रिमूव बै द इंपीचमेंट अट असल इंपीचमेंट अने मन की एवर की वड़ता प्रेसीडेंट की वड़ता गुर्तपेको ओके वैस प्रेसीडेंट के वड़ता रिमोल रेजल्यूशन अने वड़ता प्रईम मिनीस्टर के वड़ता नो काफिडे मोशन अने वड़ता ओके अटर्नी जनरल आफ् इंडिया की मन की रिमूव पद्धति एवर चबड़ती प्रेसीडेंट रिमूव प्रेसीडेंट अपाइंटा का तन के प्रासेस उ प्रासेस अने असल लेने लो प्रासे फर् द रिमूवल आफ अटर्नी जनरल आफ् इंडिया 
ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ అనే వాడు అపాయింట్ చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్ అనే వాడు తనకి ఇష్టానుసారంగా ఇష్ట ఇష్టమైనప్పుడు తీసే తనకి టర్మ్ అయినా లేదు రిమూవల్ అనేది లేదు తన శాలరీ అయినా కానీ తన టర్మ్ అయినా కానీ తన రిమూవల్ అయినా కానీ టోటల్గా డిసైడ్ చేసేది మొత్తం ప్రెసిడెంటే అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అది అర్థమవుతుందా సో ఇందులో పార్లమెంట్ అనేది పాల్గొనదు హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అని అసలు జోలు కూడా ఉండదు ఓకేనా ఓన్లీ పార్లమెంట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ మూడిటి మీదనే తన ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫోర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది సో ఇక్కడ ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమడుతున్నా విచ్ ఆఫ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు సో మన స్టేట్మెంట్స్లో చూసుకోవాలి ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడా కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు అన్నది కూడా ఓకేనా మనకి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ ఫోర్లో చూసుకుంటే ఇట్లా స్టేట్మెంట్లు అనే క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు వస్తున్నాయండి సో జాగ్రత్త చూసి ఆన్సర్ చేయండి సో ఓకేనా సో వన్ టూ సో ఆన్సర్ ఏం చేసి వన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఓకేనా సో ఒకవేళ ఇన్కరెక్ట్ అంటే మనకి ఆన్సర్ ఏమేదండి ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అడిగే ఇన్ ఇన్కరెక్ట్ అడిగితే మనకి ఆన్సర్ అనేది డిఏ అయ్యేది త్రీ ఫోర్ అని సో అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ మనకి వన్ టూ కరెక్ట్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్లో కూడా కరెక్ట్ అడిగాడు సో మనం వన్ అండ్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ సో అర్థమవుతుందా చెప్పేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం హూ క్యాన్ అటెండ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వితౌట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ నేను చెప్పాను అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన మెంబర్ కాకపోయినా పార్లమెంట్ మీటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తను అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటే అటు లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ మీకు పార్లమెంట్ అంటే ఏంటండి పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ లోక్సభ ప్లస్ రాజ్యసభ కదా ఈ ముగ్గురు ఉంటేనే మనం దాన్ని పార్లమెంట్ అంటున్నాం సో పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్లో ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఆ ప్రొసీడింగ్స్లో ఈ ఏజీ అనే పర్సన్ కూర్చోవచ్చు కానీ హీ కాంట్ ఓట్ అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి హీ can't vote అర్థం అవుతుందా రైట్ సో వితౌట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ప్రొసీడింగ్స్ బట్ హీ కాంట్ ఓట్ ఇన్ దట్ ప్రొసీడింగ్స్ అర్థం అవుతుందా సో పార్లమెంట్లో తను ఓట్ చేయడానికి లేదు ఓకేనా క్లియరా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి హూ క్యాన్ అటెండ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వితౌట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాజ్ ద రైట్ టు స్పీక్ అండ్ ద అదర్వైజ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అండ్ టు బీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ పార్లమెంటరీ కమిటీ బట్ ఈస్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ ఆన్సర్ ఏంటండి మనకి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో చూడండి ఇక్కడ హీ హ్యాజ్ ద రైట్ టు స్పీక్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అండ్ టు బీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీ సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మెంబర్ కూడా తను అవ్వచ్చు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ రైట్ టు స్పీక్ అనేది ఉంది తనకి పార్లమెంట్లో అలాగే ప్రొసీడ్ చేసుకోవడానికి ఉంది రైట్ అలాగే పార్లమెంట్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్లో తను మెంబర్ అయ్యడానికి కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ చేయొచ్చు అనమాట అర్థమవుతుందా కానీ హీ కాన్ బట్ ఈస్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ అర్థమవుతుందా ఇది ఒక్క పాయింట్ అండి హీ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ఓట్ సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏంటి డి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నానండి మీకు క్లియర్గా సో ఇవన్నీ మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఎలా అడిగాడు ఒక్కటే దాని మీద వాడు తిప్పి తిప్పి అడుగుతున్నాడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి రైట్ టు స్పీక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ఈజ్ నాట్ బిఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఇది ఒక్కటి తెలియకపోతే ఇంకా పోయినట్టే అండి సో చూసారా సో ఎక్కడొక దగ్గర మీకు అనేది వాడు మిమ్మల్ని ఆలోచించడం చేయడానికి చేస్తాడు అర్థమవుతుందా మీరు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి కరెక్ట్గా చదివి మీరు ఆన్సర్ పెట్టాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఇక చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అటర్ అటర్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ బీ సో టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ లోక్సభ బీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ కమిటీ ఆఫ్ లోక్సభ స్పీకర్ ఇన్ లోక్సభ ఓట్ ఇన్ లోక్సభ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ఎబో ఆర్ కరెక్ట్ అని అంటున్నాడు ఓన్లీ వన్ టూ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ డి వన్ టూ వన్ అండ్ త్రీ సో ఇది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇంకోటి నేను ఏజే గురించి ఏవైతే చెప్పాను అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా దీని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అండి ఓకేనా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడ
అన్న బాడీస్ అన్నిటిని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అన్నాం సార్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చా అవును క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఒరిజినల్గా ఉన్న బాడీస్ ఏవైతే ఉన్న ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వాటిని వాటిని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అన్నాం మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే అమెండ్మెంట్ ద్వారా అండి అమెండ్మెంట్ ద్వారా కూడా మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయనంటే ఉన్నాయి కదా మనకి యూపీఎస్సీ అనేది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఓకేనా క్యాగ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఇవన్నీ మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీసే అర్థమవుతుందా సో ఇలా మీరు చూసుకోండి సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మనకి నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కూడా ఉంటాయండి ఓకేనా ఆ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఏంటంటే నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ సో మీకు చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడే సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అనేది కూడా ఉంటుంది మనకి సో ఇది దేని గురించి వాడతానంటే మెయిన్గా ఒక బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం అనేది ఈ బాడీస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారండి ఓకేనా ద బాడీ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ అది కాన్స్టిట్యూషన్ కార్డు కాదు అలాగే నాట్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ కాదు స్టాట్ స్టాట్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్ బాడీస్ కూడా ఉంటాయండి సో అది కూడా చదువుదాము సో ఇటు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కూడా కాదు అలాగనే ఇటు స్టాట్యూటరీ బాడీ కూడా కాదు అర్థమవుతుందా బట్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ త్రూ త్రూ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ద్వారా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ద్వారా ఈ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేవి క్రియేట్ చేయబడతాయండి అర్థమవుతుందా ఈ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ కానీ సిబిఐ కానీ ఇవన్నీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడిన బాడీస్ అందుకే వీటిని మనం నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అని అంటున్నాము అర్థమవుతుందా క్లియరా ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఏంటండి దానికి ఒక ఆర్టికల్ ఉంటుంది దానికి ఒక సపరేట్గా మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది ఓకేనా అది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది అర్థమవుతుందా సో ఆ వాటిని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటున్నాం ఈ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏంటంటే ఇటు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు అలాగే స్టాట్యూటరీ బాడీ కూడా కాదు కానీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ద్వారా ఈ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేవి మనకు క్రియేట్ చేయబడతాయి ఈ బెటర్గా వేడి వాడతారంటే ఒక బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం అని ఇవి తీసుకొని వస్తారు అలా మనం తీసుకొచ్చిన బాడీస్ ఏమున్నాయి అంటే నీతి ఆయోగ్ ఉంది అలాగే మనకి సిబిఐ ఉంది ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే ఓకేనా ఇక్కడ స్టాట్యూచరీ బాడీ అని చెప్పాను సార్ స్టాట్యూచరీ బాడీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఏంటంటే ఒక పార్లమెంటరీ యాక్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ ఏదైతే బాడీ ఉందో ఆ బాడీని మనం స్టాట్యూచరీ బాడీ అంటున్నాం ఏదైతే పార్లమెంటరీ యాక్ట్ ద్వారా అర్థమవుతుందా సో మనం చూసుకుంటే సారీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అర్థమవుతుందా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇవే ఇవే ఉన్నాయో అవన్నీ పార్లమెంటరీ యాక్ట్స్ అనమాట అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ మనకి స్టాట్యూచరీ పార్లమెంటరీ యాక్ట్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ స్టాట్యూచరీ బాడీస్ అవన్నీ ఓకేనా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అర్థమవుతుందా రైట్ ఇవన్నీ సో గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి మనకి ఆ ఒరిజినల్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయబడి ఉన్న బాడీస్ అలాగే ఒక అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయబడి ఉన్న బాడీస్ ఆ వాటిని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటున్నాం అండ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఏంటంటే అటు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు అలాగే స్టాట్యూచరీ బాడీ కాదు ఓకేనా దానికి ఒక యాక్ట్ అనేది లేదు అర్థమవుతుందా దాని ఈ స్టాట్యూచరీ బాడీకి పార్లమెంట్ యొక్క అనేది యాక్ట్ ఉంది కానీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీకి యాక్షన్ యాక్షన్ లేదు కానీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రెజల్యూషన్ ద్వారా దాన్ని బాడీ క్రియేట్ చేసి ఒక బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం మనం చేస్తున్నాం అలా మన నీతి యాగు సిబిఐ చూడవచ్చు కానీ స్టాట్యూచరీ బాడీ ఏంటండి పార్లమెంటరీ యాక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్టాట్యూచరీ బాడీ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం అలా ఉన్నాయి ఏంటి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ చూడవచ్చు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అర్థమవుతుందా సో ఇలా అనమాట రైట్ సో ఈ బాడీస్ అనేటివి ఏం చేస్తాయి అండి స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అంటే కొన్ని ఒక రెగ్యులేటర్ ఫంక్షన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో అర్థమవుతుందా సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ స్టాట్యూచరీ బాడీ సో ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ అనేది కూడా మీకు తెలియాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటండి మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ
అండ్ పార్టిసిపేట్ చేయండి అమ్మా సో సొల్యూషన్ పార్టిసిపేట్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మంచి పార్టిసిపేట్ చేయండి సో ఎంతుజాజం వస్తుంది మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ సిరీస్ అనేది మీకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను దీని వెనుకల చాలా ఏమంటారు వర్క్ ఉందండి సో వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎవరైతే పార్టీ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం దయచేసి ఈ వీడియోని వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసి అండ్ ఎంకర్ వాళ్ళని కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఓకేనా రైట్ అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాము అంటిల్ దెన్ కీప్ రీడింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ పవన్ సైనింగ్ ఆఫ్